Donc, euh, si on compare crémation et inhumation, euh, sauf erreur de ma part, à ce jour, au niveau national, euh, le pourcentage est le suivant, à savoir environ 40% des usagers optent pour la crémation, donc 60% optent encore pour, pour une animation classique. Et on se rend compte que d'année en année, ce pourcentage évolue et que le taux de crémation augmente. Nous, à Niort, où il y a un crématorium, je crois qu'on est légèrement au-dessus, c'est-à-dire que le, le taux de crémation doit être de 42%. Donc lorsqu'une famille va opter pour la crémation, elle a évidemment la possibilité en amont euh, d'opter pour une cérémonie religieuse. Hein. Ça arrive assez régulièrement qu'il y ait d'abord une, une cérémonie dans un lieu de culte et qu'ensuite il y ait une cérémonie plus, souvent plus intime au crématorium. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Niort. Il est aussi possible qu'il n'y ait pas de cérémonie. Là, c'est vraiment le choix de la famille. Euh, ensuite, au niveau de la crémation, donc, euh, lorsque le, le cercueil arrive euh, donc, au crématorium, il va être pris en charge par le, le personnel. Il va être donc amené dans la salle d'introduction, euh, qui est donc en partie technique, qui est une salle qui est totalement interdite évidemment hein, au public. Euh, seul le, le personnel habilité euh, peut s'y rendre. Donc le cercueil va être déposé sur ce qu'on appelle la table d'introduction et va ensuite être introduit dans l'appareil de, de crémation. Une crémation dure environ euh, 90 minutes lorsqu'il s'agit d'un adulte. Euh, la température va être aux alentours de 900 degrés, alors ça peut, ça peut monter un peu plus. Ça peut aussi être une température plus basse, ça va dépendre aussi de la, de la corpulence de la personne. C'est-à-dire qu'on euh, va adapter en fait, la, la crémation en fonction de, de tous ces paramètres-là. Donc en plus, dans les, dans les crématoriums, euh, de par l'action d'un feu intense comme ça, euh, ben évidemment, toutes les, les, les prothèses métalliques ou autres euh, sont vraiment fort endommagées. Et les, les amalgames dentaires, euh, oui, qui contiennent principalement du plomb et du mercure, euh, font, euh, sont en fait euh, liquéfiés par la, la chaleur et, et donc euh, vont polluer les environs des, des fours crématoires. Donc ça, ce sont des, des, des vrais problèmes dans les crématoriums. On y met des filtres sur les cheminées des fours, euh, des, 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 des fours crématoires, mais euh, ces, ces filtres, à un moment donné, sont, sont chargés et donc il faut les nettoyer. Et quand on les bains de lavage des filtres, quand on n'a pas d'autre solution que de les, euh, euh, bah, de les balancer à l'égout.